ఈరోజు నేను ఏది సొంత ఊరు ఎవరు సొంత వారు అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేయబోచున్నాను భూలోకంలో ప్రతి మనిషికి ఒక అడ్రస్ అంటూ ఉంటుంది మాది పలానా ఊరు పలానా వీధి పలానా వారి అబ్బాయి అని చెప్తారు ఈ అడ్రస్ ఎంతకాలం ఉంటుంది అంటే నీలో జీవం ఉన్నంతకాలమే ఆ తర్వాత మనిషి అడ్రస్ ఏది ఎక్కడ అంటే మానవ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరి వద్ద జవాబు లేదు అయితే మనిషి ఉనికి ఏమైనట్టు అది తెలియక మనుషులు రకరకాలుగా ఊహలతో మాట్లాడుతున్నారు మనిషి ఊపిరి అనంత వాయులో కలిసిపోయిందని మరో జన్మలో మనిషి కడుపునో జంతువు కడుపునో పుడతాడని ఎన్నో వాస్తవానికి విరుద్ధమైన మాటలు ఎన్నో చెప్తున్నారు కానీ ఈ సమస్తాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త దేవుడు మనిషి ఉనికి కూర్చి చెప్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే ప్రసంగి గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో ప్రసంగి గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినంలో మన్నైనది వెనుకట వలె మన్నే పోవును ఆత్మ తాను దయచేసిన దేవుని వద్దకు వెళ్ళిపోవును అని ప్రామాణికంగా బైబిల్ నందు రాయించాడు అసలు మన్న అంటే ఏమిటి ఆత్మ అంటే ఏమిటి మనిషి జీవితం వీరు ఎన్నింటితో ఎలా ముడిపడి ఉంది అసలు మనిషి ప్రారంభం ఏమిటో ముందుకు వెళ్తూ వివరంగా పరిశీలిద్దాం ఈ ప్రపంచంలో ఏ మనిషినైనా నీవెవరు అని ప్రశ్నిస్తే నేను డాక్టర్ని నేను లాయర్ని నేను టీచర్ని ఇలా వారు చేస్తున్న వృత్తులను గురించి చెబుతుంటారు పై ప్రశ్నకు వారు చెప్పే సమాధానాలు సరైన కావు ఎందుకంటే శరీరంలో నలతగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా కన్ను బాగోలేదని నా శరీరం బాగోలేదని చెప్తారు మొత్తానికి నా శరీరంలో బాగోలేదని చెప్తారు ఇక్కడ మనకు తెలియకుండానే ఒక నిజాన్ని పొలుగుతున్నాం అదేమిటంటే నా శరీరం అంటున్నావు కదా శరీరం నీదైతే మరి నీవెవరు అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఉదాహరణకు నా పుస్తకం అంటాను పుస్తకం వేరు నేను వేరు అలాగే నా శరీరం అంటున్నావు శరీరం వేరు నువ్వు వేరు శరీరమే నీవు కాదు అది నీవు ధరించిన ఒక తొడుగు లాంటిది మాత్రమే ఇకపోతే శరీరంలో ఉంటూ నేను అంటున్నది ఎవరో ముందుకు వెళ్తూ వివరంగా పరిశీలిద్దాం మన తండ్రి అయిన దేవుడు అనాది కాలంలో ఆత్మస్వరూపి అయిన దేవుడు నేల నుండి నరుని నిర్మించి వారి నాసికారంధనంలో జీవవాయునుగా నరుడు జీవాత్మ అయును అంటే మొదటి దేవుడు ఒక మట్టి బొమ్మను తయారు చేసి తనలో ఉన్న ఒక మహాశక్తిని దానిలోనికి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ బొమ్మ లేక శరీరం కదలిక ప్రారంభమై మనిషిగా ఈ ప్రపంచానికి పరిచయమయ్యాడు ఇది మొదటి మానవునికి సంబంధించిన యథార్థ కాద కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఏది సొంత ఊరో ఎవరు సొంత వారో గ్రహించి ఆ పరలోకానికి రాజ్యానికి చేరుకుంటారని కోరుకుంటూ నా ఈ చిన్న మాటలు ముగిస్తున్నాను శ్రద్ధతో విని మీకందరికీ మరొకసారి మన ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తు వారి పెట్టడానా వందనం